Today I'm going to answer the question, why am I not fluent in French after everything I've been doing to lo towards learning it? And I'm going to help you out so you can become fluent in French or any language that you are learning. Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à la question, pourquoi est-ce que je ne parle pas le français couramment? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour réellement parler le français couramment, pour être courant, que ça soit le français, l'anglais ou toute autre langue? Hello, my name is Rochelle DeMeo from Belter Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belter Academy. So I have people that follow me on YouTube, on Instagram, on LinkedIn, and they have asked me, I don't understand it, I'm taking classes, I'm meeting with a tutor regularly, and I've been studying French for years, and I'm still not fluent. Why? And I want to help you out. Donc, j'ai des gens qui me suivent sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, et qui m'ont posé la question, ça fait longtemps que je prends des cours de français, que j'ai un tuteur, une tutrice, et pourtant, je ne parle pas toujours couramment, je ne suis pas toujours courant dans la langue. Et j'aimerais justement pouvoir vous aider. So there are really three reasons why you're probably not fluent in French or in another language that you've been learning possibly for a while. Donc en fait, il y a trois raisons pour lesquelles vous n'êtes peut-être pas forcément courant quand vous parlez le français ou une autre langue que vous apprenez. Let's dive right in. Donc on, on y va de suite. First thing that, um, first reason is possibly that you are not sufficiently exposed to the language. Première chose, c'est que vous n'êtes pas forcément assez exposé à la langue. What I mean by that is that if you live, for instance, in the United States, maybe you're in Australia, maybe you're in Egypt, I'm looking at some of you following me from different countries in the world, and around the world, you're in India, but you're not sufficiently exposed to French, you're not going to be fluent. Donc, comme je expliquais, la première chose, c'est que vous n'êtes pas assez exposé à la langue. Je suis un petit peu d'où vous venez et vous me suivez des états unis de, de peut-être, de je sais quelle, l'Australie, euh, l'Égypte, l'Inde et vous n'avez pas accès d'exposition à la langue française. Et ça, ça va faire vraiment une grande différence. So you need to be submerged in your own world in French. Donc il faut être vraiment submergé dans votre petit monde en français. So from everything I list in other videos, you know what those things are. It's, you know, the movies you watch, the music you listen to, and so on, that, and what you read and what you write, that you're really submerging yourself and you're exposing yourself to enough of the language so that you can become fluent. Donc, je me répète, parce que vous peut-être avez certaines vu votre d'autres vidéos, j'explique en détail, mais c'est vraiment les musiques que vous choisissez, les films que vous regardez, euh, ce que vous lisez, ce que vous écrivez, qui doit donc être en français pour être assez exposé, vraiment une submergence, on va dire, de cette langue, que ce soit le français, l'anglais ou toute autre langue que vous voulez vraiment pouvoir parler couramment. Second thing is you're not possibly using the language enough. Deuxième chose, c'est que il se peut que vous n'utilisez pas suffisamment la langue. So you may have the exposure, the input, so to speak, but you're not really given output. You're not using it. Donc ça se peut que vous avez beaucoup d'exposition à, à la langue française, mais vous n'êtes pas en train de l'utiliser. Et ça vraiment, c'est très important. So I provide in all the classes on Beltier Academy and if other videos and other posts that I've written ways that you can really practice the language even if you don't live in a French-speaking country. Donc en fait, je vous fournis dans les cours sur Belter Academy, euh, dans d'autres posts, d'autres vidéos, des façons de pouvoir utiliser la langue même si vous n'habitez pas dans un pays francophone. Regardless of where you live, there are ways that you can practice with natives and non-natives daily. Donc, qu'importe où vous habitez, il y a vraiment des moyens de pouvoir pratiquer la langue avec des personnes natives, des personnes non natives, euh, tous les jours, <rire> quotidiennement. C'est ça qui est important en fait. So, you really want to be practicing using the language daily. And if you can include it in your job, and I'll create a video explaining that more than I will, but if you can, then that would be huge as well. Donc si vous pouvez potentiellement vous en servir pour le boulot, et eh bien ça peut être top également, mais cherchez des moyens de pouvoir utiliser cette langue tous les jours. And the last point, which is actually the most important 
and of all is that it really starts with here. It starts with your brain. It starts with thinking in the language. Et le dernier point, le troisième point, que je dirais qui est d'ailleurs le plus important, c'est que ça commence par là. Ça commence avec votre cerveau, c'est de pouvoir réfléchir dans la langue. You want to train your brain with what you have going on throughout the day, who you're going to talk to, what you're going to do. All these thoughts that are entering your mind, you want to train your brain to think of those things in French. Donc en fait, quand vous réfléchissez à ce que vous avez à faire pour la journée, les plans que vous avez, les personnes à qui vous allez parler, les choses que vous devez accomplir, des tâches, etc. Vous devez vraiment entraîner votre cerveau à réfléchir en français. It's really important to have that mental exercise to tell yourself I'm going to be thinking in French. And that will help you be fluent. And especially before you go to bed at night, like I mention all the time, try to do something in French. And mentally, as you fall asleep, be thinking in French. That is huge uh, as you sleep, so your brain is still using it and thinking in French. Donc, et j'en parle souvent, mais vraiment, juste avant de vous coucher, faites quelque chose en français. Ou vraiment, vous devez réfléchir en français, vous écoutez quelque chose, vous faites quelque chose en français. Et en vous endormant, vous essayez de vraiment réfléchir dans la langue en question. So there you have it, my friends. Those are the three reasons why you're possibly not fluent. And if you start making those three things a habit, I can guarantee you within a few months you're going to notice a huge difference. Donc ça y est les amis, vous savez pourquoi vous n'avez peut-être pas réussi à pouvoir parler le français couramment et je peux vous garantir si vous changez ces habitudes, vous créez de nouvelles habitudes avec les points que j'ai listés, en l'espace de quelques mois vous allez vraiment voir la différence.